हेलो नमस्ते सभी जाना वेलकम टू थर्टीन डे अफ वन लंग मंथ फ्री जावा स्क्रिप्ट सेशन आज को सेशन में हमी दुईटा प्रोजेक्ट करने वाक थे एकदम माइनर प्रोजेक्ट हो जो हमें अल्लेम सिक्यम नहीं जावा स्क्रिप्ट में डम मैन प्रेसन सिक्यम माउस को इवेन्ट हेन्डलिंग सिक्यम लुपर को सिक्यम फंक्शन के कंसेप्ट सिक्यम अब्जेक्ट के कंसेप्ट सिक्यम सो ते कंसेप्ट यूज कर हमें आज को यह दुईटा प्रोजेक्ट कर फर्स्ट प्रोजेक्ट हम इमेज लाइट बक्स भाई प्रोजेक्ट है सो इमेज लाइट बक्स भाई इमेज लाइट बक्स प्रोजेक्ट कसो भादा फिर लाइक एट सो सीम्पल वाला योजना प्रोजेक्ट है सो के होता भादा खेल मसित इमेज छ सो इमेज को लिस्ट हो मैं मैं ये ओवर गए ये मैं इफेक्ट राखे है ओपेसिटी को इफेक्ट राखे सो मैं क्लिक करता फिर एट लाइट बक्स में हम इमेज देखि हाई सो अभी यहाँ से क्रस बटन में क्लोज गए यहाँ से इसी क्लोज हो सो आज हम यह प्रोजेक्ट करने इमेज बक्स भाई प्रोजेक्ट हाई जो इमेज मोडल बक्स में देखाने वाला प्रोजेक्ट अभी सेकेंड में आज हम कुछ प्रोजेक्ट कर भादा फिर टिक टैक टू भाई गेम छ हमीसंग है एकदम फेमस गेम अब तो अब हमें जाम स्क्रिप्ट में कसरी कर सकता तो हेम हाई रैंपल को लगी तब हे लाइक ये हम एक्स भ्लेयर हो जीरो भाई प्लेयर होते कर मैं इस इसी खेल सके टैप करें कर सके अभी यहाँ क्लिक गए अब यहाँ से वन बाई जीरो है ओले जीरो जितने है सो इस जितो फिर मैं यहाँ रिसेट बटन अठारह भी इस रिसेट कर सकता सब क्लियर होते कर अब अर्क अर अब एक्सला जिताइद है अब वन बाई एक्स भाई अब एक्सले जितो अभी साथ साथ में हमें ड्र भग बेल फंक्शन एड टाक्स कि यदि कस जितेन ड्र कर दिन पे नो तो तस्त किस में हमें यहाँ राख हाई तो ये पार्ट भैल अब मैं इस ड्र बनाई दी हाई तो यहाँ एक्स राख ओके ड्र भैन एक्सले जितो सो ड्र भग बेला में हमें इस देखाई दी मैं जस्ते ड्र एट बनाई दी हाई सो मैं यहाँ से एक्स राखे ओ राखे अभी एक्स राख सके ओ राख दी अभी यहाँ से एक्स राख अब ड्र भाई हेन तो यहाँ ड्र भर आई रह सो आज हमें यह दुईटा प्रोजेक्ट्स कर सजीसंग सीख हाई तो कसरी कर सकता आनंद ने इफिटिव तरीका कसरी कर सकता तो सेयर कर सो म यहाँ अलग डे थर्टीन में छू आज रही तब देखा प्रोजेक्ट बने यही नहीं हो लाइट बक्स रिक टैक्टो भाई सो सुरू में अब हम लाइट बक्स भाई प्रोजेक्ट बट सुरू कर सो इसको मैं फोल्डर बनाए एल एल भाई लाइट बक्स को फोल्डर बनाए सो यो ये मेरे भादा फिर इंडेक्स डट एस डी एल भर एट फाइल बना सो एट बोलेट बेट निल हाई तो यहाँ से इमेज लाइट बक्स दिए सो इस म रन कर हे सो यो क्लोज कर दिता भाई इस मन कराँच हाई राइट क्लिक कर ओपन विथ लाइफ सर कर सो हमें यहाँ देखी रखे अलग तो छेन अब इमेज को लगी हम के भादा फिर फर्स्ट में यही लाइट बक्स भाई फोल्डर में इमेज तीनटा इमेज जो हमें देखे थे म इमेज नहीं कपी कर हमें यही नहीं यूज कर सो मैं इस फोल्डर लपी कर हम सो डाइरेक्ट यहाँ से आर से एल एल भाई आर से मैं डाइरेक्ट यहाँ से पेस्ट कर दिए सो हम इमेजेस भाई फोल्डर आए सो इम से हम तीनटा इमेजेस जो हमें यूज कर सौ अब के कर भादा फिर एटा हमें रो बनाई दूं हाई सो मैं एटा रो बनाई दी तो रो भि मेरे कलम से तीनटा बनाई दी हाई क्योंकि मेरे तीनटा इमेज है तो सो यो गए मैं के हो भादा फिर डिप क्लासिक रो भाई सो मैं इसी बने आने भाई ये डेटा से सो मैं इसमें इंटर करें ये भाई अब प्रत्येक हमें के करूँ भादा फिर प्रत्येक कलम भित्र इमेज रख दूं हाई तो इमेज सोर्स इमेजेस भित्र भक्त इमेज हो सो मैं इस ये राखे रहाँ से बैक स्लैस दिए इस क्लोज करें सो हम के इमेज वन डट जेपीजी भाई सो यहाँ से इसको पाथ दी इमेज वन डट जेपीजी अभी तेज अर्क इमेज डिस्प्ले कराई दूँ सो इमेज टू भो भैल अर्क इमेज थ्री भो भैल हाई तो हम फिलहाल से अब इसी देखी रखे तीनटा इमेज देखिए हाई अब यह इमेज लादा फिर हमें यो बना खोजे हमें है सो हमें इस यो बना खोजे हो सो इमेज के भादा फिर एवट रो में लियाई दूं हाई एवटे रो में लियाई दूं यो माथि तल भैर सो तेस को लगी मैं भादा फिर रो भाई मेरे एट डिविजन छेस को लगी म स्टाइल दी हाई सो यहाँ से मैं फोल्डर में आर चाहे राइट क्लिक करें स्टाइल डट सीएसएस भाई फाइल बनाए तो स्टाइल भाई सीएसएस फाइल मैं यहाँ हेड में राख दी इस स्टाइल डट सीएसएस भाई अब यह रो को लगी हमें स्टाइल दूँ जस्ते रो भर मैं क्लास सेट करें डिस्प्ले म फ्लेक्स राख दी है सो डिस्प्ले फ्लेक्स राखने बितिक बाई डिफल्ट रो में आँच है फ्लेक्स ने इसी राखीद अभी फ्लेक्स राखदे ल ठीक है तस्ते कर हमें कलम में इमेज छो 
सो इमेज को पनि हामीले हाइट भित्र राख्दिम है त सो कलम मा भएको इमेज को सो यसको चाहिँ हाइट भनेको 200 पिक्सेल जति राख्दे अनि विड्थ भनेको पनि 200 पिक्सेल राख्दे ठीक छ यसरी आयो अब यो अलिकति इमेज फाट्टै जस्तो देखेको छ है सो एलाई चाहिँ मैले मिलाउनको लागि चाहिँ अब्जेक्ट फिट भन्ने एउटा चाहिँ प्रोपर्टी छ त्यो युज गर्न सक्छु सीएसएस मा सो यसलाई चाहिँ मैले अब्जेक्ट फिट मा चाहिँ कभर भनेर राखे सो यो गरे नि अलिकति फाट्टेर आएन है सो त्यतिमै आयो अब एलाई सेन्टर मा लैदिम अब यसमा चाहिँ अब फ्लेक्स युज गरेछम भने हामीले चाहिँ यहाँ फ्लेक्स मा चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्ट भनेर सेन्टर मा राख्न सक्छम किनकि हाम्रो चाहिँ सबै कलम चाहिँ रो मा छ नि त सो मैले रो को लागि चाहिँ मैले सेन्टर मा फ्लेक्स राखेर सेन्टर मा राख्दिसि हाम्रो यो सेन्टर मा गयो ठीक छ है त्यसै गरेर हामीले यहाँ देखेको थियौ नि यहाँ चाहिँ यस्तो होभर गर्दा फेरि इफेक्ट आइराछ नि सो हामीले पनि हाम्रो इमा राख्दिम है त सो मैले के गर्छु भन्दा फेरि कलम को इमेज मा होभर गर्दा फेरि यसको चाहिँ अपासिटी चाहिँ अलग 0.6 जति राख्दिम सो अहिले चाहिँ हाम्रो यो होभर गर्दा फेरि अपासिटी आयो साथसाथै यो माउस को कर्सर पनि मिलाइदिम है जस्तै मैले यहाँ चाहिँ मेरो पोइन्टर आइराछ मेरो कर्सर अर्को आइराको छ हैन सो मेरो माउस को कर्सर पनि म यहाँ मिलाइदिन्छु सो यहाँ चाहिँ कर्सर भनेको पोइन्टर राख्दे सो मेरो अहिले कर्सर चेन्ज भयो यसरी भयो है त अब मैले के गर्न खोजिराछु भन्दा फेरि यो इमेज लाई क्लिक गर्दा फेरि चाहिँ मेरो त्यो त्यो बक्स मा चाहिँ आउस भनेर बनाउन खोजिराको छु नि त एलाई सो यो गर्नको लागि चाहिँ म एउटा के गर्छु भन्दा फेरि एउटा अर्को चाहिँ एउटा डिभिजन बनाइदिन्छु सो डिभिजन को नाम चाहिँ यहाँ चाहिँ इमेज बक्स भनेर डिभिजन बनाइदियो सो इमेज बक्स भन्ने डिभिजन को लागि अलिकति स्टाइल दिम हामीले सो यहाँ चाहिँ इमेज बक्स भन्ने डिभिजन छ त्यसको हाइट चाहिँ हामीले हन्ड्रेड भिएस राख्दिम भर्टिकल हाइट हाम्रो स्क्रिनको हाइट जति हुन्छ होइन सो हन्ड्रेड भिएसले हाम्रो स्क्रिनको हाइट पनि भ्याल्यू दिन्छ विथ भनेको चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट राख्दिम हाम्रो स्क्रिनको विथ जति छ त्यति राख्दिम अनि यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको ब्ल्याक राख्दिम है त सो मैले इमेज बक्स भन्ने चाहिँ मैले यसरी बनाएँ सो अब के गर्छौँ भन्दा फेरि यो बक्स भित्र चाहिँ हामीले यो क्लिक गरेको इमेजहरू राख्छौँ है त अब हामीले चाहिँ कुन इमेज क्लिक भयो कुन एलिमेन्ट क्लिक भयो भनेर अब त जावा स्क्रिप्ट चाहियो नि त हामीलाई सो अब म जावा स्क्रिप्ट फाइल बनाउनतिर लाग्छु सो मैले एल एल भन्ने फोल्डरमा चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट डट जिएस भन्ने फाइल बनाएँ अब यो स्क्रिप्ट भन्ने हाम्रो चाहिँ यो बडी भन्दा तल चाहिँ म राखिदिन्छु सो स्क्रिप्टको सोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्ट डट जिएस भनेर यसरी राखिदिएँ हाम्रो एसडिएमएलमा अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रत्येक इभेन्टमा एउटा प्रत्येक इमेजमा चाहिँ इभेन्ट लिस्टमा राख्नु पर्यो नि त प्रत्येकमा क्लिक हुँदाखेरि चाहिँ यो देखाउने भनेर राख्नु पर्यो नि त होइन सो मैले प्रत्येकमा चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ केही राख्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ मैले इभेन्ट राख्नु पर्यो नि त सो प्रत्येक यो मैले यो कलममा चाहिँ इभेन्ट लिस्टमा राख्नु पर्यो कि किनकि त्यसमा क्लिक हुँदाखेरि मैले केही देखाउने हो नि त केही एक्सन गर्ने हो नि त होइन सो मैले अब यो प्रत्येकमा राख्नुको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई ट्याग नेम गर्न सक्छु है त सो यो गरेर मेरो ट्यागको नाम के छ ट्यागको नाम चाहिँ इमेज भन्ने छ सो मैले इमेज भन्ने ट्याग दिएँ सो यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको पुरै इमेज इमेज हाम्रो वेबसाइटको पुरै इमेजलाई चाहिँ उसले सिलेक्ट गर्ने भयो कि हाम्रो वेस्टर्न भएको सो हाम्रो वेस्टर्न भएको त यो तिनटा इमेज मात्र हो सो तिनटा इमेज चाहिँ अब यो ट्याग नेममा आउने भयो सो मैले कस्ट गरेर इमेजेस भन्नेमा राखेँ र यसलाई चाहिँ अहिले प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त के आएको छ भनेर यसमा के रिटर्न भएको छ भनेर सो मैले यहाँ चाहिँ इन्स्पेक्ट टाइप खोलेँ र हेर्नुभयो भने म रिफ्रेस गर्छु सो रिफ्रेस गरेर हेर्यो भने मलाई यहाँ चाहिँ एसटिएमएल कलेक्सन भनेर चाहिँ आइरहेको छ होइन उसले तिनटा इमेज भेट्टाए हाम्रो सो यहाँ चाहिँ हामीले यो बनाएको तिनटा इमेजहरू भेट्टाए तर मैले तपाईँहरूलाई प्रिभियस क्लासमा पनि भनेको थिएँ यो एसटिएमएल कलेक्सन भन्ने चाहिँ लुप गर्न मिल्दैन है हेर्दा फेरि यो एरे जस्तो देखिन्छ होइन तर यसमा चाहिँ लुप गर्न मिल्दैन के जस्तै हेर्नु ल मैले यो इमेजेस डट गरेर फरिज गर्न मिल्दैन के यसमा चाहिँ जस्तै मैले केही लेखेँ अहिलेको लागि हेर्नु त मलाई यहाँ इरोड दिइरहेको छ के अब यहाँ हाम्रो देखाउने बेलामा यो त एसटिएमएलको कलेक्सन भनेर देखा होइन यसरी देखायो एरेमै देखायो तर यो चाहिँ एरे होइन है सो अब मैले यसलाई चाहिँ अब लुप गर्न छ भने हामीसँग सजिलोको लागि के हुन्छ भन्दा फेरि गेट एलिमेन्ट बाई ट्याग नेम भन्दा पनि कोइरी सेटर अल युज गरिदिम है सो कोइरी सेटर अलले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो कोइरी भएको इमेज भन्ने चाहिँ ट्याग भएको अथवा कोइरी भएको आइडी भएको क्लास भएको सबै डेटाहरू तपाईँले यहाँमा दिन सक्नुहुन्छ र अहिले मैले चाहिँ इमेज भन्ने ट्यागलाई खोज्दैछु सो मैले चाहिँ कोइरी सेटर अल भनेर दिएँ भने सबै मेरो वेबसाइटमा भएको डममा भएको इमेजहरू सबै दिने भयो है सो मैले अब हेर्नु त अब यसलाई चाहिँ लुप गर्न मिल्छ सो इमेजेस डट गरेर पहिला यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर हेरौँ है यसको टाइप चाहिँ हामीलाई नोट लिस्टमा आउँछ ल यसको टाइप अलिकति फरक छ हेर्नु त नोट लिस्टको एरे
सो जो फंक्शन से मैं सो इमेज बक्स भी बना सो यो गए मैं प्रत्येक अन क्लिक सब लेखी रहने पर्ने इस लुपले सब लाइदिन भाई आप हाई अब क्लिक कर फिर हमें इमेज बक्स यो अल मैं तल राखी रहे कालो बक्स में देखा पर्ने खास है इमेज अलग मैं तल राखे अब यह कालो बक्स में ब्लैक बक्स में हमें यह इमेज कुछ सिलेक्ट कर देखा हाई तब हमें था मैं प्रत्येक में इवेंट लिस्ट में राखी रहूँ भी मैं इसी प्रत्येक इमेज भाई टैग में राखी रहा है सो इमेज भाई टैग में इसी राखी रहूँ सो ये फिर मैं दिस भले के भादा फिर कुछ डम एलिमेंट में क्लिक करो दिशा हाई तो दिस भले तो तब ठाक हमें हि सकते हम जैसे मैं यहाँ क्लिक करें हेन तो मैं ये यह इमेज में क्लिक करें उसे दिए कि यह में क्लिक करें मैं इमेज टू में क्लिक भैया देखा इस में क्लिक करें यह दिन भाई मतलब दिशले कुन में डम में इवेन्ट अकर भाई तो दिशले तो कंटेक्स दिशा हाई हमें डम एलिमेंट दिशा हाई तो सो मैं यहाँ से दिश यूज कर काम कर सकता अब मैं भित्र इमेज देखा पे तो यह डाइलेक्ट बक्स भि बक्स भि सो इमेज देखा को लगी तो अब हमें यह दिशले यो इमेज को पाथ दिन रहे अब मे कर भादा फिर यह दिश बट यह डम एलिमेंट को यह सोर्स निल्ज कि इमेज को सोर्स इमेज को सोर्स निल तो यहाँ इमेज सोर्स देखा मैं गाड़ो भैन यहाँ बक्स भि सो मैं के करें भादा फिर एट यहाँ से लेट इमेज सोर्स राखे तो दिश डट एसआरसी भाई एट्रिब्यूट में हमें इसी एक्सेस कर सकता सो मैं यहाँ आए सो क्लिक कर फिर इस कंसोल लक कर दूँ इमेज सोर्स लेखे ये भैया सो मैं क्लिक कर फिर इसको सब इमेज को सोर्स आई रह ठीक है ल अब हम के भादा फिर ये इमेज को सोर्स को लीएर से यहाँ भित्र इमेज राख इमेज भलिमेंट राख दी जो इमेज एलिमेंट को भादा फिर जैसे मैं ये इमेज में क्लिक करें इसक सोर्स राखे मैं यहाँ इमेज एट एलिमेंट बनाकर यह भि अपेन कर दी कि एलिमेंट भित्र हाई तो कालो ब्लैक बक्स भि हाई तो सो तेस को लगी मैं के करना सकु भादा फिर एटा एलिमेंट बना सकता इमेज भाई एलिमेंट बना डकुमेंट डट क्रिएट एलिमेंट भाई सो इस टैग बनाई दी एलिमेंट बनाई दी जैसे मेरे इमेज भाई एलिमेंट बनाए यह भन्न को हम आईएमजी टैग बना हाई सो मैं के करें भादा इमेज एलिमेंट बनाए इमेज एलिमेंट को सोर्स में के दिए भादा फिर यही हम दिश डट सोर्स दिए कि जो डम एलिमेंट में क्लिक भगक मैं सोर्स दिए सो मत को हटाई दिदा भाई सो अब यह फिर कि होने भाई भादा फिर अगि बने को हम इमेज एलिमेंट को सोर्स में जत क्लिक सोर्स आ रहा इसी बस्ने भाई है सो यहाँ से इमेज को नाम तेई अनुसार आ रहा बस्ने भाई ओके अब हमें इमेज एलिमेंट बनाये अब जिसको हमें के कर दूं भादा फिर हाइट विथ दिम है सो इमेज को स्टाइल को अब यहाँ से हाइट बने मैं फाइव हंड्रेड दिए सो इमेज को स्टाइल को विथ बने मैं फाइव हंड्रेड बने दिए अब यह इमेज कत राख्ने भादा फिर हमें यह बक्स भि राख्ने हो सो इमेज बक्स भि राख्ने हो जो कालो देखी रखे सो इमेज बक्स भि मे भादा फिर एट डिविजन बना कंटेन्ट भाई डिविजन बना हाई सो मे भादा इमेज बक्स को यह कंटेन्ट भाई राख्स हाई तंटेन्ट भाई भित्र राख सो कंटेन्ट हमें यहाँ लिना पे कंस्ट कंटेन्ट इकस्ट कर डकुमेंट डट गेट एलिमेंट बाई आइडी सो हम आइडी के कंटेन्ट भाई सो इसी मैं ये डिविजन लैच करें कंटेन्ट में अब मैं ये कंटेन्ट भित्र यह इमेज ओपेन कर सकता सो कंटेन्ट डट ओपेन्ट भंक्शन छ सो ओपेन कर रो इमेज भाई टैग मैं इसी इमेज भाई राख दिए अब हेर मैं तो प्रत्यचि क्लिक कर फिर यहाँ ओपेन भे सो यहाँ क्लिक कर फिर ओपेन भैन सो क्लिक कर फिर यहाँ से ओपेन भे तर हमें क्लिक कर फिर तो एवं मत राख् पर्ने हो इमेज यहाँ दुई तीन टा राख् पर्ने हो सो पुरानों वाला इमेज हटाई दिन पे है सो ओपेन करूंदा अभी मे के राख दी भादा फिर कंटेन्ट डट इनर एस्टिमल खाली राख दिए कि सो इसको भि अब खाली जानी भे हाई तो अब हेन भाई यहाँ से एवं मत आए अर्कचोटी ये एमटी होने भैन सो फिर खाली जानी भाई मैं ये एमटी नगर के भाई कंट इनर एस्ट नगर के भाई हेन हाई तो हम डम में कसरी हो बस्त भादा खेल जैसे मैं एट एड करें अर्क एड करें अर्क एड करें सो यो फिर हम एलिमेंट को इमेज बक्स भि कंटेन्ट में गुण तीनटा इमेज आई रहता कि है ये तो हमें चाहे है ते भर राख्भंदा अभी मैं इसको डम एलिमेंट भि को सब क्लियर करते हैं तो पीछे इमें नया तो मत राख दिए जैसे अब क्लिक कर हेन भाई अब इमेज बक्स को कंटेन्ट में एवं मत आई रह अब मैं अर्क क्लिक करें अर्क क्लिक करें अर्क इमेज टूल रिप्लेस भाई अर्क क्लिक से रिप्लेस भैर हाई सो इसी हमें एवं इमेज निकालन सक्य अब यह इमेज अलग स्टाइल दूम इस बीच में राख दूम है इमेज लो बीच में राख्न को अब हमें यह कंटेन्ट में राखी रहें हम कंटेन्ट भिविजन छाई अलग सीएसएस दूम सो मैं यहाँ से कंटेन्ट भिपला डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिए अंत्य जस्टिफाई कंटेन्ट कर सेंटर कर दिए 
ओके सेंटर में आए ठीक अंत पे इमेज भी यहीं टाँसर आई रहे इमेज अलग राख दूँ सो मार्जिन अथवा तब पैडिंग बन रख सकता पैडिंग फोर्टी पिक्सल जी सो इस राखन सकू है तो इमेज लो अलग स्पेस आक अब इमेज को हाइट विथ मिला हमें यहाँ मिलाई रखना इसको हाइट विथ जैसे सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड भी राख सको कत गए सो यहाँ क्लिक कर सो हम हाइट विथ यहाँ ये आई रहे हाई अलग इमेज भी फाटे जो देखे अब इस हमें अब्जेक्ट फिट भाई प्रपर्टी तो लाने सकता हाई तो अब्जेक्ट फिट में मैं यहाँ कवर भर दिए ये तो सीएसएस कुछ भैया सो मैं ऐसे गए ते अनुसार ये इमेज आने भाई अब हे मैं अब ते सीएसएस कुछ मैं अब्जेक्ट फिट लेखन पड़े भाई कस लेखे भादा फिर यहाँ अब्जेक्ट हाइफन फिट भर लेखे है तर जाब स्क्रिप्ट में देख ते लेखन पे मैं जाब स्क्रिप्ट गए तो हाइफन लेख दिन अंदर कैमल केस में लेख्छ क्या अब्जेक्ट फिट लो यही कुछ मैं जाब स्क्रिप्टी पे इसी पाई तो सो इसी लाम इमेज एक उल्टा आई रहे अब यह क्लिक कर फिर तो हमें के करना पे भादा फिर यह पूरे स्क्रीन ढाकन पे तो इस तल देखने है ब्लैक बक्स है ये इमेज लाइट बक्स लाई सो हमें पूरे राख को लाइन के सकता भादा फिर यह हम आई रहता भादा फिर इमेज बक्स भाई आई रह सो इमेज बक्स कता है हम यहाँ सो यहाँ से सो इसको मैं के कर दूँ भादा फिर पोजिशन को अब्सुलूट कर दी क्या सो पोजिशन अब्सुलूट भाव यह कताड़ी अब्सुलूट भर हमें भैल्यू दिन पर्व है सो मैं टप बट जीरो अब्सुलूट पोजिशन दिए क्या सो मेरे टप बट आए क्या हाई सो मेरे तीन टाइम इमेज यही पड़ी ढाक है कि मैं इसको पोजिशन एब्सुलूट राखे अप राख दिए अभी यहाँ से राइट में अलग उ गैप देखे सेत सेत देखे राइट में मैं जीरो राख दी सो सेत सेत हटे पूरे हम स्क्रीन से अक्युपाई कर अब तब हाइड कर डिस्प्ले कर डिस्प्ले कर नन कर यही माथि नहीं हमें तो कालो बक्स देखे हो सो डिस्प्ले नन गए तो कालो बक्स हटे हाई तो अब तब आइडिया पाने भाई जब हमें यहाँ क्लिक कर क्लिक कर फिर के पे भादा फिर यह इमेज बक्स डिस्प्ले हमें के भिजिबल करना पे है डिस्प्ले कर देखने पे वेराज मैं ये बक्स में कहीं क्लोज भाई बटन बनाए अरे सो क्लोज भाई बटन में क्लिक करने बितीक अब हमें यह इमेज बक्स डिस्प्ले नन कर दिन पे क्या सो अब हमें यह प्रपर्टी चला रहे लाइट बक्स तो इमेज बक्स देखाने नदेखाने काम से अब तेरी कर सो जैसे मैं बाई डिफल्ट के गए भादा फिर डिस्प्ले नन करे तो ब्लैक बक्स देखे छाइन अब म यहाँ आ रहा जब मैं यहाँ से सो इमेज कर जब इमेज कुछ इमेज में क्लिक कर तब मैं के करना पे भादा फिर यह इमेज बक्स को स्टाइल को डिस्प्ले भिजिबल कर ब्लक करना पे सो मैं यहाँ से एलिमेंट लिख सकते सो कंस्ट कर इमेज बक्स दिए डकुमेंट डट गेट एलिमेंट बाई आईडी सो इमेज बक्स दिए सो हम आइडी तेई नहीं है आइडी तेई नहीं ठीक है अब मैं यहाँ के पे भादा फिर सो इमेज बक्स को यदि अब यह तो फंक्शन कति खेल एक्जिक्यूट हो जब कुछ इमेज क्लिक कर तब यह फंक्शन एक्जिक्यूट होने तो फंक्शन एक्जिक्यूट होने तो बक्स देखी नपर्यो सो मैं इमेज बक्स को स्टाइल को डिस्प्ले को डिस्प्ले मैं के करें भादा फिर ब्लक कर दिए क्या सो ब्लक गए तो इमेज देखिने भाई सो मैं क्लिक कर सो हे तो मेरे इमेज देखियो कि सो मैं फिर क्लिक करें इमेज देखिए मैं रिफ्रेस कर हटि रखे हाई अब यह बक्स कसरी क्लोज करने तो अब यह तो कतई क्लोज को लगी अप्सन रखे छेन है सो इसको लाइन हम के करूँ भादा फिर एवं क्लोज बटन राख हम ये बक्स भि यह बक्स भि यह बक्स हम हो इमेज बक्स भाई हो हमें यह कंटेन्ट भित्र तो इमेज देखाई रखे है इमें इमेज देखाई रहें ये इमेज भाग ठाक माथि इमेज बक्स में एट स्पैन बनाई दी अभी यहाँ से मैं के करें भादा फिर क्लोज बटन भर राखे अब तब एक्स भी राख सकूँ है सो यहाँ से बटन आक इसको कलर से काले भर कालो में कालो भर नदेखे हो अब इस मलिक स्टाइल दी ल्लोज बटन भाई यहाँ दी स्टाइल सो स्पैन भि को जिसको आइडी से क्लोज बटन छोटे कलर से मैं व्हाइट बने दिए सो हे तो मैं यहाँ आईदी रखे है एक्स भाई सो इस मैं कह लू भादा यहाँ कुना में लाइद यहाँ ये यहाँ कुना में लाइद तो एक्स भाई ओके अब के करूँ भादा फिर फ्लोट राइड कर सकूँ फ्लोट राइड गए राइट साइड में आने भाई अब इस ठूल भी बनाई दूँ सो फ्रंट साइज बने थर्टी पिक्सल जी बनाई दूँ ठीक है ठूल आई रह स्पेसिंग राख दूँ पैडिंग टेन पिक्सल जी राख दूँ सो अलग मिले आने भाई हाई और तब तर तब एक्स यूज कर सट्टा में क्लोज को लगी तब एसटीएमएलम कि एसटीएमएल में तब कपी राइट राख्क एट द रेट एम पर्सेंट कपी भाई राख्ह कपी राइट राख्क है 
सो त्यस्तो गरेर यो इन्टु राख्नको लागि पनि यहाँ चाहिँ एम परसेन्ट टाइम्स भन्ने छ है सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो इन्टुको लागि नै यो दिन्छ है त्यसो मैले क्लिक गरेँ हैन इन्टुको नै यो आइकन आइरहेको छ है त सो मैले यही नै युज गरे अनि यहाँ चाहिँ कर्सर पनि मिलेको छैन यहाँ चाहिँ मेरो यस्तो सिलेक्ट गर्न मिल्ला छैन यो सिलेक्ट गर्न भएन नि त यो क्लोज गर्ने कुरालाई सो म यहाँ के गर्छु भन्दा फेरि यसको कर्सर यो भनेको चाहिँ कर्सर भनेको चाहिँ पोइन्टर भनेर राखेको थियो अब यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्न मिल्दैन सो यहाँ चाहिँ क्लिक मात्र गर्ने अप्सन भयो है सो अब यसलाई क्लिक गर्दा फेरि के गर्न पऱ्यो भन्दा फेरि खास हाम्रो त वेबसाइट यो हो नि त होइन अब यसको चाहिँ हाम्रो इमेज बक्सको के छ प्रपर्टी अहिले चाहिँ डिस्प्ले ब्लक छ नि त सो हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दा फेरि डिस्प्ले ब्लक गरिरहेको छौँ अब यो क्लोजलाई क्लिक गर्दा फेरि यो इमेज लाइट बक्सको चाहिँ डिस्प्लेलाई के गर्न पऱ्यो भन्दा नन गर्न पऱ्यो जस्तो यो हेर्नु है त सो यसको चाहिँ मैले डिस्प्ले ब्लक राखेको छु नि त अब यहाँ चाहिँ मैले नन राख्यो भने त यो हाइड हुन्छ नि त होइन जो डिस्प्ले अब यहाँ चाहिँ ब्लक राख्यो भने त्यो देखिन्छ सो मैले अब यही नै गर्न पऱ्यो कि जाभ स्क्रिप्टबाट सो जब मेरो चाहिँ यहाँ क्लोज बटन भन्ने कता छ क्लोज बटन यहाँ छ होइन यसमा क्लिक भएपछि गर्न पऱ्यो सो क्लोज बटन पनि हामीले पहिला यसलाई सिलेक्ट गरौँ डम एलिमेन्टको सो कन्स लेखेर क्लोज बटन भनेर लेखेँ डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी सो यसको आइडी के छ क्लोज हाइफन बिटिएन भनेर छ अब यसमा पनि इभेन्ट लिस्टर राख्न सक्छु है सो क्लोज बटनमा एड इभेन्ट लिस्टर गरेँ यसमा क्लिक भयो भने के गर्ने भन्दा फेरि हामीले यो इमेज बक्सको स्टाइलको प्रपर डिस्प्लेलाई नन गरिदिनु पऱ्यो सो यहाँ आएर चाहिँ मैले ब्लकको सट्टामा नन लेखेँ सो अब हेर्नु है त सो मैले क्लिक गरेँ यो आयो अब यहाँ गर्दाखेरि यो गयो सो टाइगरको इमेज आयो क्लोज गर्दाखेरि गयो यो गर्दाखेरि आयो त्यही अनुसार क्लोज गर्दाखेरि गयो सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पल एउटा इमेज बक्स बनाउन सक्नुहुन्छ है त यसरी भयो ल अब हामी नेक्स्ट प्रोजेक्टमा जाऊँ अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट हामीले कुन गर्ने भन्थ्यो एउटा गेम बनाउने भन्थ्यो भने टिक ट्याक टो भन्ने सो त्यो गेम पनि हामी बनाइदिइहालौँ सो अब यसको लागि चाहिँ म एउटा फोल्डर बनाउँछु टिक ट्याक टो भनेर सो एउटा फोल्डर बनाएँ यो एउटा चाहिँ मैले इन्डेक्स डट एसटिएमएल भनेर राखेँ यो इन्डेक्स डट एसटिएमएल मेरो एउटा चाहिँ फाइल आयो टिक ट्याक टो भनेर लेखेँ ठिक छ अब टिक ट्याक टो गेममा के गर्न पऱ्यो भन्दा फेरि सुरुमा हामीले म यो पुरानो तपाईँले देखाउँछु सुरुमा हामीले यस्तो बक्स बनाउनु पऱ्यो होइन अब यसको लोजिक एकदमै सिम्पल छ ल एकदमै सिम्पल छ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा यस्तो बक्स बनाउँछौँ बक्समा के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रत्येक बक्समा इभेन्ट लिस्ट नै राखिदिन्छौँ है सो प्रत्येक बक्समा यो बक्समा पनि इभेन्ट लिस्ट राखिदिन्छौँ होइन यो बक्समा पनि इभेन्ट लिस्ट राखिदिन्छौँ यो बक्समा सबै बक्सहरूमा चाहिँ मैले इभेन्ट लिस्ट राख्छु है सो यो बक्सलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दा फेरि यो अहिले गर्दा फेरि सेल भन्छु र अहिलेको लागि बुझ्नको लागि सेल भन्छु र सो एउटा डिभिजन बनाउँछु म त्यो डिभिजनभित्र मेरो अर्को प्रत्येक डिभिजनहरू हुन्छ त्यो प्रत्येक सेलहरूमा प्रत्येक सेलहरूमा मैले के गर्छु यो एमा 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 सबै मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा फेरि एउटा चाहिँ एक्सन लिस्टमा राख्छु कि क्लिक भन्ने लिस्टमा राख्छु सो क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ जुन युजर हो त्यही भ्याल्यू देखाउँछ जस्तै म अहिले करेन्ट युजर एक्स हो भने मेरो यहाँ चाहिँ एक्स आउने भयो कि सो प्रत्येक इभेन्ट लिस्टमा राखेर चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ भ्याल्यू के हो भनेर राखिदिन्छु भ्याल्यू अब यो भ्याल्यू केमा केमा राख्छु भन्दा फेरि यो सेलको चाहिँ मैले इन्डर एस्टिमेट राखिदिन्छु कि सो सेल भन्ने हाम्रो डिभिजन हुन्छ होइन त्यो डिभिजनको चाहिँ मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यो जुन प्लेयर हो त्यसको इन्डर एस्टिमेटमा म एक्स राखिदिन्छु अथवा अर्को नेक्स्ट प्लेयर हो भने ऊ भने उसले क्लिक गर्दा फेरि यो हाम्रो जुन सेल हो नि त्यही सेलमा चाहिँ म के गरिदिन्छु भन्दा त्यसको इन्डर एस्टिमेटमा चाहिँ त्यो जिरो भन्ने चाहिँ त्यसको भ्याल्यू राखिदिन्छु होइन जिरो अथवा एक्स कुन प्लेयर हो त्यही अनुसार राखिदिन्छ अनि त्यो राखेपछि के हुन्छ भन्दा फेरि हामीले चाहिँ एउटा प्याटर्न बनाउँछौँ कि जस्तै हाम्रो स्त्री पनि मिल्छ स्त्री पनि मिल्छ स्त्री पनि मिल्छ स्त्री पनि गेम हुन्छ नि त सो यो जे जे मिल्छ नि यो प्याटर्नहरू यो प्याटर्नहरूसँग चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा फेरि यो सबै यो सेलको चाहिँ सबैको इन्डर एस्टिमेटको भ्याल्यू लिएर चाहिँ म चेक गर्छु कि यसको पनि इन्डर एस्टिमेट उठाउँछु यसको पनि इन्डर एस्टिमेट उठाउँछु यसको पनि इन्डर एस्टिमेट उठाउँछु जुनसुकै बेलामा यसमा कुन जुनसुकैमा क्लिक हुँदा फेरि म के गर्छु भन्दा फेरि प्रत्येक यो सेलको भ्याल्यू लिख्दै मेरो प्याटर्नसँग म्याच गर्छु कि लाइक योसँग मिल्यो कि योसँग मिल्यो कि योसँग मिलेको कि भनेर चेक गर्छु यदि मिलेछ भने गेम भयो भएन भने चाहिँ गेम भएन भने ड्र भयो सो त्यति हो म तपाईँहरूलाई यो कोड गरेर बुझाउँछु है त फर्दर ल अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ ओपन विथ लाइफ सर्व गरौँ ओके सो अहिले हाम्रो खाली छ के पनि आइरहेको छैन ल ठिक छ अब हामी के गरौँ भन्दा फेरि अघि भने जस्तै एउटा गेम बोर्ड भ
ठीक है अब यह सेल ल हमें ये बक्सा जो बनाऊ न सो डट सेल भाई के भादा फिर इसको हाइट राख दूँ हाइट भाग हंड्रेड पिक्सल राख दिए विथ ट्वेंटी फाइव पर्सेंट राख दिए है सो मैं ये राख दी रहा विथ ट्वेंटी फाइव पर्सेंट हम स्क्रीन को ट्वेंटी फाइव पर्सेंट जानी भाई अथवा यह जो पेरेंट डिविजन भित्र यो पेरेंट डिविजन भाई गेम बोर्ड भाई हम ट्वेंटी फाइव पर्सेंट भाई सीएसएस तब हाई अब तस्ते गए मैं ये सेल को बोर्डर से राख दी बोर्डर छुट्टी पे है सो बोर्डर से वन पिक्सल सोलिड कर ब्लैक भी राख दिए अब हेर सो हम इस आई रह सेल हु सब आए तो हम नौवटा सेल बना थे डिविजन ये प्रत्येक में स्टाइल कर इस आए तर हमें कस चाहिए भादा फिर इस सीधा चाहिए न सीधा देख न पे है अगर जस्ते कर हमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर थे नहीं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ यह गेम बोर्ड में कर दूँ हाई तो गेम बोर्ड में गए मैं इसको चाइल्डर फ्लेक्स में देखा पे भर सो गेम बोर्ड को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें फ्लेक्स कर फिर सो सीधा इसी आने भाई है हमें सीधा आने भाई अब मैं के पेन सब एक चोट देखाने है रैप कर पे इस सो फ्लेक्स रैप बने रैप बने मैं राख दिए सो रैप कर फिर मैं तल तल आए हाई कें इस तल आ भादा मैं ट्वेंटी फाइव पर्सेंट विथ देखें तो सो ट्वेंटी फाइव पर्सेंट विथ पुगे ये तल आने भाई कि सेल हु सो ती तीन टाइम आए क्या हम अब इसको यह तो हम सब गेम बोर्ड हो है गेम बोर्ड ने तो अनुसार फ्लेक्स राख दी रहता है रैप कर तल दिखाई रहता अब इसको हमें के करूँ भादा फिर विथ राख दूँ तस्त ठूल नमनाई दूँ हाई सो विथ मैं कि फाइव हंड्रेड पिक्सल राख दिए सो फाइव हंड्रेड पिक्सल आए ठीक है बक्स बनो बक्स हम के करूँ भाई अलग बीच तीर लाइद सेंटर तीर लाइद सो इस मैं फिर ये भर में अर्क डिविजन में आईदी लब इसमें डिविजन में मैं डिस्प्ले इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे अच्छा जस्टिफाई कंटेन्ट कर यह भित्र कंटेन्ट सेंटर में राखनी मैं इसी राख दिए तो इसको मतलब हम गेम बोर्ड भाई अब सेंटर में आने भाई सो सेंटर में आए अब के कर भादा फिर इस अलग तल सार दूँ हाई ये अलग एकदम टक्क माथि नहीं भैन सो इस मैं डिस्प्ले ये डिविजन भित्र राखी रहें तो सो मैं यहाँ आज मार्जिन टप बने फिफ्टीन पर्सेंट जो दी हाई तो कति हो सो फिफ्टीन पर्सेंट लगभग लगभग बीच बीच में आई रह सो मैं यहाँ से इसी राख दिए अब ये गए अब मैं के पे भादा खेल प्रत्येक ये सेल रखे तो मेरे प्रत्येक डिविजन छ सेल भाई में प्रत्येक मैं इवेंट लिस्ट में राख्पो सो कि क्लिक करें कि डम मैन प्लेट कर हमें तो भैल्यू देखा पे एक्स प्ले हो एक्स को भैल्यू देखा पे अर्क यूजर हो अर्क प्लेयर हो अर्क प्लेयर को देखा पे सो अब मैं इसको हमें जाब स्क्रिप्ट चाहिए है सो मैं अब यहाँ आर जाब स्क्रिप्ट फाइल बना सो यहाँ से स्क्रिप्ट डट जेएस लिखे सो यह जाब स्क्रिप्ट फाइल यहाँ आर इंपोर्ट कर दूँ स्क्रिप्ट सोर्स स्क्रिप्ट डट जेएस करें सो यह करे अब म यहाँ से स्क्रिप्ट जेएस में अब कोड लेखन सकता सुरू में मैं सब सेल सिलेक्ट करना पे है सो मैं करना को लगी अब डकुमेंट डट गेट एलिमेंट बाई सो यहाँ से कोरी सेटर नहीं यूज कर कोरी सेटर यूज गए मैं लुप ला मिले तो सजी हो सो मैं सेल लाइक कैच करना पे है प्रत्येक सेल भाई जो क्लास डट सेल भर मैं कैच करें इस सेल्स कर रख्छ रहा लक कर दूँ सेल्स कर दें ये फिर अब सब हमें यह डिविजन कैच कर दिने भाई सो हेने नोट लिस्ट में हमें प्रत्येक ये सेल आई रहो हे तो सो सब हमें सेल एक्सेस कर सकिए ए ओके सो अब सब सेल एक्सेस कर मिले वाई अब भिता डेटा भी राख मिले हमें ओके अब के करूँ भादा फिर प्रत्येक सेल्स में सेल प्रत्येक सेल में मर लुप लाइद हाई सो फर फर इज लुप लाइद फर इज लुप में मंदा फिर गर से प्रत्येक सेल भाई हम डिविजन हो यो डिविजन हो यो डिविजन हो यो डिविजन हो सो प्रत्येक डिविजन में इवेंट लिस्ट राख दी एड इवेंट लिस्ट कर क्लिक भाई राख दी सो क्लिक भाज हेन्डल क्लिक भाई फंक्शन राख दिए हाई तो सो मैं एक उन्टा कर सट मैं डाइरेक्ट लुपमें कर दें मैं काम करना सजी होना नत्र इवेंट लिस्ट में तब बाहर राखे एक उन्टा करते सकूँ नहीं तो सो हेन्डल अब क्लिक करे हेन्डल क्लिक भाई फंक्शन में जो सो यहाँ से हेन्डल क्लिक भाई फंक्शन में जानी भाई इसमें भाई अलग अब अर्क के भादा फिर जैसे मैं यहाँ से कुछ क्लिक गए तो मेरे अर्कचि क्लिक करना भैन नहीं तो जैसे यहाँ हेन भाई अगर हम गेम छ सो मैं यहाँ क्लिक गए तो फिर यहाँ क्लिक करना पाने भैन है ये डिसेबल कर दिन पे तो क्योंकि यहाँ तो भैल्यू राखी सके सो अब हमें के करना पे भादा खेल हमें जो थर्ड पारामीटर में हिजो पढ़े थे यहाँ से वंस थ्रू भर दिन सको हाई तो यह एक चोटी मत क्लिक कर मिले कि बक्स अब अर्कचि क्लिक कर मिलने क्योंकि अर्कचि हम इवेंट लिस्ट में हटिस हो सो वंस क्लिक भाई कि एकचि मत क्लिक कर मिलने 
ते पछि हाम्रो इभेन्ट लिस्टनर चाहिँ आफै हट्छ सो मैले त्यो यही राख्दे अब ह्यान्डल क्लिक गर्दा फेरि मलाई के हुन्छ भन्दा ह्यान्डल क्लिक मा अइको जस्तै गरेर दिस भन्ने चाहिँ युज गर्न सक्छु के सो दिस भनेको चाहिँ मैले अब कुन डिभिजन मा क्लिक भयो त भन्नेले ह्यान्डल क्लिक ले दिन्छ नि त मलाई जस्तै मैले अब यहाँ आए र मैले यहाँ चाहिँ एमा क्लिक गरे सो यहाँ चाहिँ यो सेल मा क्लिक भएछ भनेर मलाई यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्दा यहाँ दिइराछ जस्तै मैले एमा क्लिक गरे सो यहाँ सेलेक्ट गर्दा फेरि एमा क्लिक भयो भनेर मलाई दिस ले चाहिँ त्यो डम एलिमेन्ट दिइराछ हैन ओके सो अब मैले के गर्न पर्यो भन्दा फेरि त्यसको चाहिँ डम एलिमेन्ट को दिस गरेर इनर एचटीएमएल मा मैले एउटा भ्यालु राखिदिन्छु एक्स भन्ने राखिदिए अथवा एउटा करेन्ट प्लेयर भन्ने चाहिँ बनाइदिउँ भ्यालु सो हाम्रो सुरुमा खेल्ने प्लेयर भनेको चाहिँ एक्स भन्ने चाहिँ हो है सो सुरुमा जोले खेल्छ त्यस त्यो चाहिँ एक्स बाट हुन्छ सो मैले के गर्छु भन्दा फेरि सुरुमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो करेन्ट प्लेयर कुन छ त्यही चाहिँ मैले राखिदिए है त सो अब मैले एमा क्लिक गरे भने यसको इनर एचटीएमएल मा एक्स भन्ने आइराछ छ हेर्नु त सबैमा एक्स आइराछ है अब यसको पनि अलिकति स्टाइल मिलाइदिउँ यो चाहिँ कता छ भन्दा फेरि हाम्रो यो सेलमा छ नि त सो सेलको चाहिँ स्टाइल मिलाइदिउँ सो सेलको चाहिँ के गरिदिए भन्दा एमा पनि डिस्प्ले फ्लेक्स गरिदिउँ अनि जस्टिफाई कन्टेन्ट गरेर यसलाई पनि सेन्टरमा हालिदिउँ अनि त्यसपछि फन्ट साइज पनि बढाइदिउँ अलिकति ट्वेन्टी पिक्सल जति बनाइदिउँ सो फन्ट हाई फन साइज हुन्छ सो अलिकति ठुलो भयो अझै फन्ट साइज बढाइदिँदा फरक नपर्ने रहेछ सो यसरी बनाइदिए त मैले ठिकै छ सो क्लिक गर्दा फेरि अब त्यसमा चाहिँ त्यो करेन्ट प्लेयर भन्ने राखिदिइरहेको छ अब यो गेममा चाहिँ कस्तो हो भन्दा फेरि एकचोटि एक्सले गऱ्यो भने अर्कोचोटि चाहिँ हामीले यो ओ देखाउन पऱ्यो नि त अर्को पालि चाहिँ ओको हो सो म के गरिदिन्छु भन्दा फेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो गेम स्टार्ट हुने बेलामा चाहिँ एक्सकै हुने भयो होइन एक्स नै हुने भयो यहाँ सेट गर्दा फेरि तर अर्कोचोटि चाहिँ हाम्रो ओलाई दिन पऱ्यो त्योपछि अर्कोचोटि एक्सलाई दिन पऱ्यो होइन सो पालै पालो दिन पऱ्यो नि त सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दा फेरि मेरो करेन्ट प्लेयर यदि चाहिँ यदि मेरो करेन्ट प्लेयर एक्स छ भने मैले ओ दिन्छु होइन छैन भने एक्स दिन्छु के करेन्ट प्लेयर एक्स छ भने अर्कोचोटि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो फङ्सन कल भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि हाम्रो त्यो भ्यालु सेट हुन्छ नि त हाम्रो यो सेलमा सेट हुन्छ होइन सेलमा सेट भएपछि चाहिँ अब अर्को करेन्ट प्लेयर चाहिँ म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि एक्स छ भने ओ हो होइन एक्स छैन भने एक्स नै हो भनेर राखिदिए सो यो चाहिँ म के गरिदिन्छु भने करेन्ट प्लेयर भन्ने भेरियमा राखिदिएँ कि अब अब हाम्रो नयाँ प्लेयर चाहिँ पहिलाको प्लेयर एक्स छ भने अब नयाँ प्लेयर ओ हुने भए होइन अहिले चाहिँ नो अहिले चाहिँ एक्स छ भने चाहिँ ओ हुने भए होइन अब नयाँ प्लेयर अदि एक्स छैन भने अब अर्को प्लेयर चाहिँ एक्स नै हुने भयो के सो हेर्नु ल यसै क्लिक गरे एक्स आए अर्कोचोटि चाहिँ ओ आयो के फेरि एक्स आयो अर्कोचोटि क्लिक गर्दा ओ आयो एक्स आयो ओ आयो सो यसरी चाहिँ हामीलाई एक्स र ओ चाहिँ आइरहेको छ है ल ल अब हामीले यतिसम्म गऱ्यौँ होइन ठिक छ यतिसम्म गऱ्यौँ ल राख्यौँ ल ठिक छ भ्यालुहरू आइरहेको छ अब हामीलाई के हुन पऱ्यो भन्दा फेरि यो कन्डिसनहरू म्याच हुन पऱ्यो नि त यदि मैले एक्स यसरी दिएछु यसरी दिएछु यसरी दिएछु भने हाम्रो के गर्न पऱ्यो भन्दा फेरि यो विन भएको छ कि छैन सो त्यो चेक गर्न पऱ्यो नि त अब सो त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दा फेरि यहाँ बिचमा आएर चाहिँ एउटा फङ्सन कल गरिदिन्छु कि एउटा फङ्सन बनाइदिन्छु है त चेक विन भन्ने एउटा फङ्सन बनाइदिए सो चेक विन भन्ने अब जस्तै हाम्रो क्लिक हुँदा फेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि यो फङ्सनमा आउनु भयो ह्यान्डल क्लिकमा अनि त्यही अनुसार अब चाहिँ यो चेक विनले के गर्ने भन्दा प्रत्येकचोटि क्लिक हुँदा फेरि चेक गर्ने भयो कि फङ्सनमा सो प्रत्येकचोटि यो जिते कि जिते होइन कोल जिते कि जिते होइन भन्ने उसले चेक गर्ने भयो कि चेक विन भन्ने फङ्सन है त्यो म यहाँ बनाइदिन्छु सो चेक विन भनेर फङ्सनमा आइदियो ठिक छ अब म के गर्छु भन्दा फेरि मलाई चाहिँ यो प्रत्येक सेलको त हामीले के गरिरहेको छ भन्दा क्लिक गर्दा फेरि यो एलिमेन्टमा हेर्नु भयो भने यसको चाहिँ हामीले सेलको चाहिँ इन्डर एस्टिनल राखिरहेको छौँ नि अब चाहिँ मैले यसले कोल जित्यो कि जितेन भनेर थाहा पाउनको लागि त यसको भ्याल्यू थाहा पाउनु पऱ्यो नि त एक्स र जिरो थाहा पाउनु पऱ्यो नि त कुनमा कुन छ भनेर होइन सो यसको डेटाहरू म लिख्छु कि अब अब यसको डेटाहरू त मलाई सबै यो सेल्स भित्र छ नि त प्रत्येक सेल्समा मैले फरलुप गऱ्यो भने अनि त्यसको इन्डर एस्टिमल गऱ्यो भने त मैले प्रत्येकको भित्रको भ्याल्यू पाउँछु अब म त्यही गर्छु कि यहाँ चाहिँ सो सुरुमा एउटा चाहिँ त्यसलाई राख्नुको लागि चाहिँ मैले डेटा भन्ने बनाएँ सो एउटा एमटी एरे बनाएँ त्यसमा चाहिँ मैले एउटा फिल गरेर चाहिँ एमटी डेटा भरिदिएँ है एउटा एरेमा चाहिँ मैले यो किन बनाइरहेको छु भन्दा फेरि यो जे जे भ्यालू दिएछ नि यो सेल भित्र सेलको इन्डर एस्टिमलको भ्यालुहरू चाहिँ मैले यो यमा राख्छु के डेटामा सो त्यसको लागि मैले यो चाहिँ भेरिएबल बनाएको छु है म त्यही गर्छु त्यसको मतलब अब मैले एज अ सेल्सलाई लुप गर्नु सेल्स
अब हेन डेटा को फर्स्ट एलिमेंट में भैल्यू बस के अब मैं ये छैटों में क्लिक कर भाई सिक्स में क्लिक कर भाई ते एंसर यहाँ जीरो बस कि मेरे डेटा भाई एरे में हाई सो अर्क में यह क्लिक कर सेकेंड में क्लिक कर फिर यो ओ आयो सो ये फिर ये आए न सो अब हमें सब डेटा के सेल बटन निले डेटा भाई एरे में इसी राख सक सो इसी हम डेटा जम्मा होते गई अभी डेटा को यहाँ सको हाई तीन इवेंट लिस्ट में हम हटे आप हमें इवेंट लिस्ट में बना फिर यहाँ वन स्ट्री रखे थे सो एकचोटी भाई यहाँ अब बड़ी क्लिक करना मिलना हाई तो अब यह डेटा में राखे है अब हमें इसमें के करना सकता भादा फिर हमें यो रो को कंडीसन चेक करना पे है रो को कंडीसन कि यो हम मिलना पर्यटन कि इस भैल्यू सेम होना पे सब कि इस सेम होना पे कि इसी सेम होना पे मतलब हमारे एवं रो बट गेम होना सकता है रो वन के इसी गेम होना सकता एवं तरीका हाई अर्क हम कसरी गेम होना सकता भादा इसी नहीं होना सकता एक्स 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 तीन टाइम एक्स भाई कलम बटन गेम होता यहाँ डी गेम होता यहाँ डी गेम होनी अर्क डाइग्नली गेम होता स्त्री भी गेम होता डाइग्नली सो ये ये यहाँ ओ ओ ओ अथवा एक्स 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 आए डाइग्नली गेम होने भाई ते अनुसार इस अर्क अपोजिट डाइनल भी मिले एवटे आए हैं गेम हो अब यह पैटर्न रही है गेम को अब इसको मैं के भादा फिर एटा चाहे भेरिएबल बनाई दी कि सो विनिंग पैटर्न्स एरे बनाई दिए सो एरे में के भाई तो पैटर्न को इंडेक्स राख दी कि मो एरे एरे राख दी कि मो इसको इंडेक्स राख दी मो इसको इंडेक्स के भाई तब हेन को लगी यहाँ प्रिंट करना सकू है सो लुप कर फिर हमें यहाँ इंडेक्स आँच सो यहाँ से मेल को इनर एस्टिमेल में मत इंडेक्स राख दी सो अलग कोई जिस हेन को भिजुअलाइज करना मत हाई कुछ सेल को इंडेक्स कुन कुन होने हेन को लगी सो मैं अलग तो लुप कर यहाँ से सेट कर दी रहे माथि सो यह सेल को इंडेक्स आए ना जीरो इंडेक्स रहे वन इंडेक्स रहे सो इस आए अब हमें यह डेटा लिखा न सो हमें पैला रो बट हे हाई तो जीरो वन टू इंडेक्स आए हैं मिली रहे सो मे भादा फिर यहाँ विन विनिंग पैटर्न भि आज पैला रो को लगी लेख सो रो को लगी लेख सो हम कुन कुन भाजपा जीरो वन टू आए हैं ये होने रहे है सो जीरो वन टू आए होने रहे सो मैं यहाँ जीरो वन टू वन तो इंडेक्स को नाम मत लेखी रहा हाई भैल्यू देखी रहे अच्छे रो में अर्क थ्री फोर फाइव आए हैं हो सो थ्री फोर फाइव आए हैं इंडेक्स आए हैं होनी अर्क हम सिक्स सेवेन एट आए हैं गेम होना सो सिक्स सेवेन एट आए हैं गेम हो ठीक है असे पे कलम को लगी हेम कलम को हम सो सो कलम में जीरो थ्री सिक्स आए हैं लाइक तीनटे एवं भैल्यू आए हैं गेम होना सो यह कलम को जीरो थ्री सिक्स राख तस्ते कर मब फिलअप कर दी लो वन फोर सेवेन होने भाई अभी तो टू फाइव एट होने भाई टू फाइव एट होने भाई अस्त कर डाइग्नली गेम होते हमें सो डाइग्नल दुईटा होना सो डाइग्नल डाइग्नली होने भाई हम जीरो फोर एट आए हैं हम डाइग्नली गेम हो सो जीरो फोर एट आए हैं होनी अर्क टू फोर सिक्स आए पी गेम टू फोर सिक्स राख सो एरे भि एरे राखे नेक्स्ट एरे बनाकर मैं पैटर्न मत राखी रहे अब के भादा फिर अब मैं इसको सब के डेटा से कता पाँच भादा फिर डेटा में छाइन अब यो यो मिले वाने से यो यो इंडेक्स मिले वाने से गेम होने रहे था पाएं हाई तब हमें यह काम करना सक अब इस दुईटा मैच करने तो होने हम गेम सको कि बनी हाल गेम ल हेन ल कसरी चेक करो हेन लोर्टेन्ट रही अलग को लगी हमें इंडेक्स है ये इंडेक्स मैं यहाँ हटाई दिए तबापर् भादा फिर ये विनिंग पैटर्न में चेक कर पे हमें विनिंग पैटर्न में पढ़् कि पड़ेन भर सो विनिंग पैटर्न डट एरे हो मैं फरिज ला सकु सो विनिंग पैटर्न में मैं पैटर्न भर एट लिख सके क्योंकि हमें फरिज में भैल्यू आँच सो पैटर्न में के आँच भादा प्रत्येक लुप में मैं ये भैल्यू दी भैल्यू दी भैल्यू दी भैल्यू दी है सो यह भैल्यू दी योग खास हमें इंडेक्स हो इंडेक्स भैल्यू हो सो मैं इस डिस्ट्रक्चरिंग कर एबीसी भाई में राख दी पैटर्न लाइ सो so, इसी मेरे भैल्यू हु प्रत्येक इंडेक्स एबीसी में बस्ने भाई अब मैं था मेरे सब डेटा तो सेल को एलिमेंटर से मैं डेटा भाई में राखी रहे हैं अब मैं के पे भादा फिर अब चेक करना पे कि अब यह पैटर्नसंग मिले कि मिलते हैं वन सो यदि मेरे डेटा को यह इंडेक्स ए इंडेक्स है एबीसी क्योंकि हमें यहाँ राखी रहें अं तो प्रत्येक इंडेक्स मैप कर लुप कर चेक कर फर्स्ट भैल्यू को फर्स्ट लुप में यह होने भाई मतलब फर्स्ट लुप में जीरो वन टू इंडेक्स को भैल्यू चेक करने भाई 
सो यदि हम फर्स्ट को डेटा को इंडेक्स अर्क डेटा को बी को इंडेक्स रेटा को सी को इंडेक्स मिले वाने मतलब डेटा भित्र क्या कि हम एक्स हो कि ओ हो मतलब तीनटे भैल्यू मिले भाई को गेम भैन सो मैं अब के कर दू भाई फिर यहाँ से यहाँ से मिले वाने विन इक्स टू ट्रू भाख दिए क्या गेम भैन सो विन भेरिएबल बनाई दिन पे सो विन भेरिएबल से मत बना यहीं बनाई दी लेट विन इक्स टू सुरू में फल्स होने कस जिते अभी एटा भी अर्क भेरिएबल बनाई दी विनिंग प्लेयर भाई मैं अलग के लिए नल बनाई रखे थे सो जो विन कर विनिंग प्लेयर को नाम राख को लगी मैं विनिंग प्लेयर भाई भेरिएबल अर्क भेरिएबल बनाए था सो विन ट्री भाई अब विन को विनिंग प्लेयर को अब हम भादा फिर करेन्ट प्लेयर तो हमें सी चेंज कर अब हम लास्ट में जो क्लिक कर जो तेल जितने तो होनी है लास्ट में भन्ना लाइक दुईटा मैं कर सकें अब मैं तीनटा में गए मिलाएं मत करेन्ट प्लेयर हो सो मेरे विनिंग प्लेयर ते करेन्ट प्लेयर हो जो अलग करेन्ट खेल रहा है सो ते भाई हमें के होता भादा फिर सुरू में तो तर हम सब सुरू में के होता भादा फिर हम सुरूम डेटा आगे होने छाइन सुरू में तो हम भाई अर तो खाली हो सो खाली हमें क्यों चेक कर खाली हमें इस चेक नगर हाई सो यदि डेटा को ए में कई भैल्यू है अटा को बी में कई भैल्यू है रेटा को सी में कई भैल्यू है बल्ल चेक करने हो तेस को मतलब मैं ये अब यह तीनटा चेक करना खोजि यह चेक कर खोजि यह चेक कर खोजि यह चेक कर खोजि तर इस मत भू अस्म भू तर ए में भैल्यू छेन मैं कें चेक कर रहा पर्व मेरे पैटर्न है पैटर्न में चेक करना पर्न न यदि यह तीनटेम भैल्यू है मैं बल्ल पैटर्न को भैल्यू चेक कर सकूँ तो है तीनटा में भैल्यू है कि छाइन मैं चेक कर पड़ रहा है तीनटा में भैल्यू है कि होने भाई भादा फिर बल्ल यह इफ में जानी भाई क्या अब तीनटा वाले नट नेसरी यही होना पर्व भाई छाइन हाई क्योंकि हमें पैटर्न में के कर भाई ये राखी रहें सो जीरो वन टू भी होना सको ये चेक कर सको है ये चेक कर सको जता चेक कर सको तर तीनटे में भैसे बल्ल हम भाई भादा फिर भि गए तो पैटर्न को भैल्यू चेक करने भाई इसको भैल्यू को मतलब तो डेटा को ये इंडेक्स हो तो एबीसी भाई इंडेक्स हो इसका मतलब बल्ल यह भि को एक्स कि जीरो कि एक्स कि चेक करने भाई तो इसी काम कर सो so, मैं यहाँ भर कंडीसन राखे यदि यह मानी जिते नत्र भाई जितेन सो इस राख दिए अब जिते मैं अब अर कें काम कर यहाँ रिटर्न कर दी हाई सो यहाँ रिटर्न कर दी अब मैं फर्दर काम करना पड़ेन सो रिटर्न लेखे कहीं लेखे ये रिटर्न की बोर्ड भी लेखना मिले हाई सो अब मैं यहाँ के रहा भादा फिर हैंडल चेक करने बेला में भैल्यू सेट कर दिए चेक विन कर अब विन होनी रहे विन को भैल्यू ट्री होनी विनिंग प्लेयर भी सेट होने इसको मतलब हम भेरिएबल में सेट भाई तो हम ग्लोबल भेरिएबल हो तो लेट भाई अलग सो इसमें सेट भाई मैं यहाँ चेक कर सकु कि मेरे यदि विन छाइन भर चेक कर यदि मेरे विन छलर्ट ले वोन बाई वाने को जित्यो मैं जितने मैं विनिंग प्लेयर में राखी रहे विनिंग प्लेयर भर राखी रहे सो इस मैं इसी कर दें सो अब यह हेरा मैं काम कर सो मैं यहाँ क्लिक करें एक्स आए ठीक है ओ आई ठीक है फिर एक्स लेखे ठीक है यहाँ आई ठीक है इसलिए कर दी सो हम रिफ्रेस कर एक चोटी चले अल कलना हेरा मैं जो एक्स आए ओ आए एक्स आयो ओ आए एक्स आयो सो हम यहाँ देखाएन हाई तीन देखाएन यह हे हेल हम पैटर्न के डाइगनल को जीरो इंडेक्स होने भाई अभी इसको थ्री फोर फ्री जीरो वन टू थ्री फोर इंडेक्स भाई जीरो फोर अभी एट भाई इंडेक्स होना पे ल हमें छुटा को सब जीरो फोर एट भाई इंडेक्स हम ए ओके यहाँ बिग्रिक रहे हाई सो तीनटे मैं इसी कस्टो देखे रहे मिलते हैं लो भर यहाँ बिग्रिक रहे मैं यहाँ के करना पे भादा फिर यदि ए चाह बीस मिलने पर्यटन मतलब के भादा यदि यो एलिमेंट हाई यो एलिमेंट योस मिलना पे अभी यही एलिमेंट फिर अर्कस मिलना पे जो पैटर्न भी होता अथ यही एलिमेंट योस मिलना पे अही एलिमेंट मैं इस योस मिला पे न सो इसको मैं कंडीसन यहाँ बिगारे हाई सो अर्क डेटा को बी भाई एलिमेंट भी अर्कस इसी मिलना पे हाई तब हेम हाई चल् कि चलते लगे क्लिक करें ओ आए एक्स आयो फिर एम क्लिक कर एक्स आयो सो हे यहाँ वन बाई एक्स भर आए हाई क्योंकि यह डाइंगल को हम पैटर्न में मैच भाई तेज कर अब अर्क में हेरम अब अर्कचोटी अर्क जितना दीम हाई तो ओ लेखे एक्स लेखे ओ लेखे ये एक्स लेखे ओ लेखे सो वन बाई ओ भर आए सो so, इसी हम काम गए हाई तर कहीं कहीं के होता भादा गेम जैसे होनी छाइन ड्र भी होता ड्र को हेरम हाई अब 
अब ड्र को लगी कसरी हेम भादा फिर अब हम तो होता भादा फिर हम डेटा में के होता भादा सुरू में तो खाली हो प्रत्येक सेल को भैल्यूर से हमें डेटा भरने एरिया में राखी रहें तो डेटा भरने एरिया हमें पैटर्न मैच करें काम कर हम ड्र होने सीचुएसन कस्त हो भादा फिर ड्र होने केस सब में भैल्यू तर कु मैच भैन में ड्र होने हो तो इसका मतलब यह डेटा भरने हमें एरे में सब भैल्यू राख मतलब यह डेटा भरने एरे एम टी होना भैन है डेटा भरने एम एरे एम टी होना भैन मतलब इसमें कि एक्स होने पे कि जीरो होने पे हम नौवट होना पे है नौवट होना पे साथ साथ ही कंडीसन भी मैच भैन बल्ल हम ड्र होने हो मतलब इसलिए कुछ पैटर्न भेटिए राम डेटा में पूरे डेटा हाली सको पूरी एक्स जीरो हाली सको है भाई तीत ड्र होने हो सो मे भादा फिर यह विनिंग पैटर्न में चेक कर ठैक्क तल से आ रहा इफ डेटा को इन्क्लूड्स भाई फंक्सन छ सो एरे में इन्क्लूड्स भाई फंक्सन ने क्या भादा फिर तो भर तो डेटा छ कि छाइन भर चेक कर इन्क्लूड छ कि छाइन भर चेक कर सो मैं यहाँ एम टी डेटा दिए कि एम टी डेटा को बाई डिफल्ट सुरू में तो हमें इस एम टी डेटा नहीं दी रहे तो खाली स्ट्रिंग सो यदि ये छे कुछ खाली डेटा छेन मैं के भर बुझ् पे भादा फिर अब यह ड्र भर बुझ् पे लुरा बुझ् ल क्योंकि ड्र होने वाले सीनारी कति खेरा हो भादा फिर हम विनिंग पैटर्न भी कुछ मिले है ड्र होने सीचुएसन विनिंग पैटर्न कुछ मिले अभी हम फिर डेटा में पूरे डेटा भरी सको जीरो एक्स भरी सको तब बल्ल हम ड्र होने हो तो भर मैं कि करें विनिंग पैटर्न मिले भाई इसलिए भित्र मिला रिटर्न कर दिन भैन है हम विनिंग पैटर्न मिलना डेटा में पूरे डेटा होना पे यदि खाली भैस तो गेम ही पूरी सकिए है ठा भाई तो सो ते भर मैं यहाँ चेक कर रहा कि मेरे डेटा भरने में तो मैं एरे रखे डेटा रखे एक्स्ट्रा जीरो सो तेस में मेरे खाली छे बल्ल से ड्र हो भाई क्या मैं खाली छेन भैल्यू पक्की विन भी भैन सो तेरी मैं कर सकु कि सो ड्र को लगी स्टोर करना को मैं यहाँ से ड्र भर से सुरू में फल्स राख दी हाई सुरू में तो ड्र हो गेम में ते भर इनिशियली फल्स भर रखे थे अब यह भैस मैं यहाँ ड्र भर ट्रू कर दे अभी यहाँ रिटर्न कर दी कि सो अब बाकी फर्दर काम के रिटर्न करने वाले करें सो इसी मैं ड्र भरने था पाए अब मैं यही कुछ यहाँ माथि लिया चेक कर सकु अगि हम चेक कर रखे थे यहाँ से विन भाई ये वन बाई योग एल्स केस में अथवा एल्स इफ ला सकू यदि विन को फल्स भो दुटे चेक कर दूं ल कंडीसन विन भी भैन र भाई ट्रू भाई भादा फिर एमें अलर्ट लेख दी ड्र भो लेखी हाई ना सो कस को गेम भैन सो क्योंकि ड्र होना को लिए विन तो फल फल्स होना पे तो विन भैस भाई ड्र भैन कहीं है सो मैं इस चेक करना सके लोटी इस ड्र कर हेरम हाई तो ये क्लिक करें इसमें ओ राख दिए अच्छे एक्स राख दिए इसमें ओ राख दी इसमें एक्स राख् पो उमर ओ राख एक्स राख दिए अब हे तो ड्र भैन तो गेम सो यहाँ मैं ड्र भर आए कि सो ड्र ने इसी काम करें लो अब यहाँ के सकूँ भादा फिर लाइक ये विन कस्टी कस्ट फर्स्ट है इसलिए मैं इसी कर सट्टा में नट विन भेखना सकु कि नट विन को फल्स भो भोजे फल्स भन्न रिकस्टी कस्ट फल्स भोटे हो ड्र इकस्टी कस्ट ट्रू भट्टा में मैं यहाँ ड्र मत लेख्ता नहीं हो सो यदि विन फल्स र ट्रू छो अलर्ट होने भाई सो एवटे काम कर लिखे जस्ते कर फिर एक्स राखे यहाँ ऊ राख दी अभी फिर यहाँ एक्स राख दी यहाँ ऊ राख दी एक्स राखे सो हे तो ड्र भरने ते कंडीसन ने इसी काम करना सकिए हाई तरी हम ड्र कर सक्य अब के होता भादा फिर अर्क अब हमें मैं प्रत्येक चोटी गेम खेल सकता फिर के भैर भाई मैं रिसेट कर रहा पे कि है वन बाय एक्स भिर अब मैं इस क्लि कर सकें है रिसेट रिफ्रेस कर रहा पे अब इसको सट्टा हम कर बटन राख दूँ रिसेट भाई बटन तो बटन में क्लिक कर फिर यह रिसेट हो क्योंकि हम क्लिक कर फिर डबल क्लिक कर मिले ना है इवेंट लिस्टर ने हटाई देखा सो ते मैं इंडेक्स डट एसटीएम गए एट बटन राख्छ सो हम डिविजन भाई ठैक्क यहाँ तल राख दी रिसेट भर राख दी इसको अलग स्टाइल दी हाई तटाइल में माइट फिफ्टी दी हाई विथ हंड्रेड पिक्सल जो दी ओके सो रिसेट भाई अब इस बीच में लाइदी हाई सो बीच में लाना सेंटर टैग नहीं यूज कर दूं न 
सो सेंटर टैग यूज करें जो हमले तो बटन ले बिच्छ मलाई दी सेंटर ला ओके सो हम रे यो आयो अब माथी बटन पे ने कुछ तो टास्सी रहा कुछ है ना अलावा लिखती तौल रहा है दी मार्जिन टॉप बने रहना सकें सो टॉप बने को ट्वेंटी पिक्सेल जाती सो ठीक है सो अब देरी तो पे नहीं आकर सें ना ठीक है सो ये वाला बॉक्स लाई सेल है लाइस अबे क्लियर कर देना पड़े इवन एंडलर पर नहीं आल देना पड़े इसको इनर एस्टीमेंट लाउट है देना पड़े अंतिम आंसर को कोले गेम करे कोले ड्रॉ करे सब पे तो वेरिएबल लाई पर नहीं आम लीजिए की करना पड़े बंदा फिरी ये सब पे वैल्यू लाई पर नहीं आम रीसेट कर देना पड़े इंदा � माथी बनाऊं सो अलग कॉस्ट में रही दबाए रीसेट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अमरो रीसेट बटन बाय अलग मल्टी लाइसेंस सेट करे नाम तेज आए ला अब इसमें पनी आमले की गरम बंदा रीसेट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टर गरम ते मैं क्लिक बाय वाने की गरनी बंदा फिर आमले � ये लाइक की गरम बंदा है ये फंक्शन में बनाए दी मैं कि नहीं कि रीसेट करने वाला ना मलिए ही कोड लिखना पड़ता है ना रीसेट करता है ना ये प्लेयर एक्स लाइक ये करनी हो ये करनी हो ये करनी हो अब रीसेट करता पनी मलिए फिर ही ये लिखना पड़ेगा मलिए करंट प्लेयर बने को एक्स ते ही करना पड़ेगा ना सो इसको तो रे वेरिएबल में ले भीतर आ ही है नहीं तो बायर एक्सेस करना मिल जाना था वो वेरिएबल में ले विन ड्रॉ सब पे आए रहे रहे भीतर फंक्शन भीतर तो रे इस बायर एक्सेस करना मिलना है ना सो तेल ऐसे में लेते ही बारा से यहाँ से बायर यो वेरिएबल आर्ड थू पार दिन जाए तो विन बनी रहती ड्रॉ इनिशियलाइज़ सब इस तरह में वैल्यू इनिशियलाइज़ कर देंगे जो अब इनिशियलाइज़ में क्या पनी करना पड़े अंदर फिर इनिशियलाइज़ में हमले क्या पनी करते हैं मानना फिर यो सेल और लाइफ पनी ते अंसार से ही राक्षस में तो शुरू में तो यो पनी इनिशियलाइज़ करने वैल्यू अंदर फर्स्ट टाइम ये करत सो इलाइप नहीं आ रहा है तो किन्हीं यो वेरिएबल तो एक्सेस करना पड़े इंदर सेल्स पन्नी से सो इस तो बाय सो इनिशियलाइज़ हम वाले वेरी फंक्शन में इतनी रहते सो रीसेट करने वाले कौन है अब ये ही करा करने तो आने सो मले रीसेट करने ठमासे की कर दे अंदर ये सब पे आटा रहे यहाँ से रीसेट बटन में क्लिक कर वेबसाइट खोलता फिरी और तब यो गेम खोली था फिरी था यो इनिशियलाइज़ में वैल्यूसेट होना पड़े ना ते और मालिकी और जो अंदर इनिशियलाइज़ वाली फंक्शन एक सिटी कॉल करा छोड़ देंगे सो किन्हें क्या हम रे गेम शुरू ना अंदर आर्जे वेबसाइट लोड ना अंदर ते यो वैल्यूसेट होना पड़े बने लिखा मैं सेटअप बने लिख दिम इसी रख दिम अब ये ये रहा मैं काम कर सी कर देने मालिक यहाँ दूसरा रखे अनिरीशेट कर दे सो ओके सो इलेज़ काम कर रहा कुछ है ना ये इलेज़ किन्हें काम करेगा कुछ है ना बंदा फिर काम से गौरी कुछ खास तो ना हम लोग ये जो इनर एसटीएमएल ऑटो ने बीच में की रीशेट कर दा � सो यो पनी ऑटा दीना पड़े ना रीसेट कर दा फिरी सो मेरी यहाँ दूसरे क्लिक करे रीसेट करे यो ऑटे सो मेरी योजे ते आंसर ऑटे रहा कसा यो ऑटे मेरी इला गेम कराई दिन्छ ते आंसर गेम पनी बाए सो इसरी पन तो अपन रीसेट बटन पड़ना हम सक सक नू बाए था सो इसरी यो काम करनी बाए रीसेट बटन ले पनी अब अकोड में और � कोड में किसे सेल्स लाइफ प्रिंट कर रहना पड़े ना अब यहाँ से ही इनर एस्टीमेट रख देना पड़े चेक विन रखना पड़े ठीक सा इसमें ने ऑप्टिमाइज़ करना मिलना इमान ने ऑप्टिमाइज़ करना मिलेना 
अथवा रिफैक्टरिंग भन म यसलाई अप्टिमाइजेसन भन्दा पनि रिफैक्टरिंग गर्न सक्यो अरु इमा पनि ठीकै छ इमा पनि ठीकै छ जस्ट खासै कतै नै रहिन्छ रिफैक्टर गर्न मिल्ने कोड चाहिँ ओके सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा गेम बनाउन सक्यो टिक ट्याक टोय भन्ने है त सो यहाँ चाहिँ यसको गेम भयो अनि मैले यसको सोर्स कोड चाहिँ त मैले पुश गर्दिन्छु तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा फेरि यो गिटहब मा गएर अ आई सरोज दाहाल मा जान सक्नुहुन्छ हैन अनि आई सरोज दाहाल मा गएर चाहिँ यो जाभास्क्रिप्ट वर्कशप भन्ने छ सो जाभास्क्रिप्ट वर्कशप मा चाहिँ मैले पुश गर्दिन्छु अनि यसमा चाहिँ तपाईले आजको सोर्स कोड चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ हैन सो अरु क्लासेस हरुको पनि सोर्स कोड हरु चाहिँ यहाँ मज्जाले भइराको छ मेन्टेन भइराको छ है ओके यहाँ सुरुमा एक्स नै आउने हो भनेर भन्नु भएको रहेछ हैन तपाईले र्यान्डमली निकाल्दा पनि हुन्छ ल एलाई र्यान्डम राख्दा पनि भए मैले एक्स भनि राखेको हो तपाईले जुन राख्दा पनि ओला राख्दा पनि भए एक्स राख्दा पनि भए है सो त्यो गर्न सक्नुभयो तपाईले सो अब र्यान्डम बनाउनु छ भने यस्तो गर्न सक्यो अ एउटा चाहिँ म के गर्छु भन्दा फेरि अ म्याथ डट र्यान्डम भनि युज गर्छु अनि इन्टु 2 गरे भने कि 0 कि 1 भनि इन्डेक्स आउँछ हैन मलाई यसको डेसिमल हटाइदिन पर्यो म्याथ डट फ्लोर गरेर हटाइदिन सक्छु हैन सो यो गरेर चाहिँ मलाई र्यान्डम एउटा आउँछ हैन सो करेन्ट सो मैले के गर्न सक्छु भन्दा फेरि एउटा र्यान्डम इन्डेक्स आउँछ नि त मलाई यसरी सो यो र्यान्डम इन्डेक्स आउँछ र्यान्डम इन्डेक्स केमा चेक गर्ने भन्दा फेरि मलाई यहाँ चाहिँ प्लेयर्स भनेर एउटा अर्को एरे बनाए एउटा एक्स भन्ने बनाए अर्को चाहिँ ओ भन्ने बनाए प्लेयर चाहिँ अनि त्यही अनुसार चाहिँ मलाई अब करेन्ट प्लेयरमा के गर्न सक्छु भन्दा फेरि यही लिगेर चाहिँ प्लेयर्सको चाहिँ यो र्यान्डम इन्डेक्स दिन सक्छु सो अब यो भयो भने मेरो कि एक्स पनि आउन सक्यो कि ओ पनि आउन सक्यो ल सुरु गर्दा फेरि सो अब हामी यहाँ हेर्नु भयो भने चाहिँ सो मैले क्लिक गर्दा फेरि एक्स आइरहेछ म फेरि रिफ्रेस गर्छु अर्कोचोटि ओ आइरहेछ हैन सो ओ एक्स आफै यो चाहिँ आफै मिल्ने भयो यो किन आफै मिल्ने भयो भन्दा फेरि हामीले यहाँ चेक गरिरहेको छौँ नि त एक्स छ भने ओ देखाउने ओ छ भने एक्स देखाउने सो यसरी पनि तपाईँले र्यान्डम प्लेयर बनाउन सक्नुहुन्छ अझ यसलाई अझ कोडलाई छोटो बनाउनको लागि के पनि गर्न सक्नुभयो भन्दा फेरि यही कुरालाई यस्तो गर्न सक्नुभयो यही म के गरिदिन्छु नि छोटो बनाइदिन्छु ल यसलाई हटाइदिएँ अनि यो लेख्दे अथवा के गर्नु यसको इन्डेक्स लिख इन्डेक्स राख्नुको लागि यस्तो पनि गर्न सक्यो नि त यहाँ यसरी चेक गरौँ है त यहाँ सो यसरी दिन्छु है त म सो यो एरेको चाहिँ यो इन्डेक्स भनेर मैले यसरी दिन सकेँ सो यसरी पनि काम गरेँ ल मैले चाहिँ खास फङ्सन हेरिरहेको थिएँ लाइक यसरी पनि गर्न मिल्यो तपाईँले छोटो बनाउनु छ भने सो यो चाहिँ के गर्ने भन्दा यही एरेको दुईटा इन एउटा भ्या भ्याल्यु हुनु भने एरे हुनु भयो सो त्यो एरेको चाहिँ मैले इन्डेक्स दिएँ भने यो त र्यान्डम इन्डेक्स दिन्छ नि त अनि र्यान्डम इन्डेक्समा चाहिँ त्यो मध्येमा कि जिरो आउँछ कि वान आउँछ त्यही अनुसार यो चाहिँ इनिसियल भ्याल्यु चाहिँ सेट हुने भयो अब रिसेट गर्दा पनि नयाँ र्यान्डम भ्याल्यु आउनु भयो नि त अब मैले यसलाई रिसेट गर्दा फेरि चाहिँ योलाई मैले र्यान्डम मैले बाहिर राखेको भए जहिले पनि एउटै आउँथ्यो होइन अब रिसेट गर्दा फेरि चाहिँ मैले यहाँ रिसेट बटनमा पनि सेटअप भन्ने लाई बोलाएको छु नि त अब रिसेट गरेर खेल्नु भए तापनि अब नयाँ युजरको लागि फेरि यो नयाँ र्यान्डम भ्याल्यु आउनु भयो कि सो यसरी गर्न सकियो